Namaskar, I am Harpreet Kaur and I welcome you all to our live and interactive session. You are watching us on eVidya channel number 9. This particular session is specially meant for our students of class 9. Today the subject that we have taken up is science and the topic that we are going to discuss during the session is atoms and molecules. So, a very interesting or important topic hai for the students of class 9. और इस डिस्कशन के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारी एक्सपर्ट। We are joined by Miss Kumari Nidhi. She is Assistant Professor of Chemistry from Government Engineering College, Baksa. Welcome to the session, ma'am. Namaskar. Uh, good afternoon to all my viewers. Yes. Uh, let me first uh, thank NCRT official for providing me this platform. Sure, sure ma'am. Thank you so much for being with us. So viewers and learners, we will tell you that you can connect with ma'am directly. You can call us and ask your questions. If you have any query, feedback or suggestion that you would like to share, you can drop us an email also. Please take down our phone number which is double eight double zero double four zero double five nine. That's the phone number for you. And if you want to drop us an email, Please take down our email ID which is dth.class9 at ciet.nic.in. So let me tell you the topic once again. The topic that we have taken up today is atoms and molecules for the students of class 9. The subject is science. So ma'am, I have this very first uh, basic question for you. Please uh, help us understand what exactly are atoms and molecules. Uh, okay, so let's first understand what is atoms and molecules. Uh, in the ancient his history, there, there was a uh, Maharshi Kanar. He postulated that the matter that is termed as padarth consists of very small, minute particles that he termed as parmanu, which cannot be further divided. In the 19th century, we have a scientist called John Dalton. He According to various experiments, he concluded that the matter consists of very small particles which consist of atoms. Mm -hmm. So, if we try to understand this, if there is a house, the house is made up of small bricks. The brick is the building block of that house. Similarly, entire matter which we see around us mm -hmm. consists of very small particles that is termed as atom. Right. Atom comes from a Greek word which means that it cannot be cut further. Mm -hmm. Clear? Right. Next is, so uh, moving forward, the chemistry deals with basic laws. Mm -hmm. First law is law of conservation of mass. It was given by Lavoisier. It just says that, ma ma that mass cannot be created nor destroyed in a chemical reaction. Mm -hmm. The total mass is conserved. Okay. For example, when we take a chemical reaction as like carbon plus oxygen gives CO2, that is C plus O2 yes. is CO2. We have seen this reaction in very common in 8th class. Mein dekha hai. So, if we see that 12 gram of ox carbon reacts with 32 gram of oxygen to provide 44 gram of CO2. We have an experiment in lab and we have to see that the mass is conserved. Next is law of constant proportion. Law of constant proportion as the name suggests that the chemical substance consists of the particles which is in a definite proportion by mass. For example, if we take water that is H2O, H2O whether prepared in a lab or comes from a natural source has the mass ratio that is 2 is to 16, 2 is to 16 by mass. So, in chemistry, we have this constant proportion. All the chemical substance has a constant proportion by mass, which will be there, and it is irrespective of the source of origin from which it comes. Uh, it was given by uh, Cross. Hmm. Next is, uh, so we will deal with the Dalton's atomic theory. Hmm. So Dalton ne bahut saare experiment kiye, usne bahut saare the law of conservation of mass, law of constant proportion, in dono theory ko combine karke, in one of postulate diya. Mm -hmm. It is uh, first postulate is consists of tiny particles 
विच वी हैव ऑलरेडी सीन तो उसको हम एटम कहते हैं जो सबसे छोटा पार्टिकल है ठीक है इसको इन्होंने बोला कि इट कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर इन अ केमिकल रिएक्शन इट कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन केमिकल रिएक्शन मैं बच्चों को यहाँ पे बताना चाहूंगी कि जो केमिस्ट्री है वो हमारे आस पास ही है मतलब वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड विच इज फुल ऑफ केमिकल रिएक्शन फॉर एग्जाम्पल लाइक कुकिंग ऑफ फूड फोटो सिंथेसिस टर्टलिंग ऑफ मिल्क डाइजेशन ऑफ फूड एवरीथिंग एवरीथिंग आर एन ए डी एन ए ऑल द हॉर्मोन्स एवरी एवरीथिंग इन अवर ह्यूमन बॉडी एज वेल एज अराउंड अस कंसिस्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड केमिस्ट्री सो मैं बच्चों को ये बोलना चाहूंगी कि दे शुड बी इंक्विजिटिव एंड क्यूरियस टू लर्न फ्रॉम नेचर अराउंड अस एंड कमिंग टू द टॉपिक द डॉल्टन अटोमिक थ्योरी द सेकेंड इज it consists of that uh, atoms of given element have identical mass and mm-hmm. chemical properties different masses and the different chemical properties for different elements mm-hmm. and uh, the yes mm-hmm. right It's not डॉल्टन एटॉमिक थियोरी है डॉल्टन की आपने उसके की एलिमेंट्स बताए इज देर एनी ड्रॉबैक टू दिस थियोरी ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन दैट डॉल्टन एटॉमिक थियोरी इज द बेसिक इनिशियल थियोरी विच वॉज गिवन इन नाइनटीन सेंचुरी बट लेटर मेनी एक्सपेरिमेंट वर कंडक्टेड लाइक ब्रदर फोर्ट एक्सपेरिमेंट दैन आइंस्टीन कॉलस्टीन so there were various things that we developed in the later part of the chemical uh, that the journey of this uh, mm. part atomic theory so we we can see that uh, we have atom consist of electrons protons neutrons so these are subatomic particles which was later described by other scientists through various experiments mm. and we have the existence of isotopes isotopes are basically like Uh, chlorine 35 chlorine 37 so hmm. these two are isotopes they have same atomic number like but like 17 but they have different mass number due to the presence of neutron okay so the presence of isotopes also we have a isobars iso means same isobar are the two element like uh, argon and potassium which have same mass but different atomic number okay okay ma'am so, so i have a I have a question yeah. here. Is uranium also an isotope? Uranium has it is a radioactive metal uh, element, mm-hmm. and it has yes, ma'am. It, it it also has isotopes like every like hydrogen, deuterium, mm. oxygen, right. oxygen sixteen, eighteen. In it, at that point of time, it was not clear. Mm. But later we discovered that iso presence of isotope, isobar, uh, like these postulates got. Uh, and negated afterwards but we study to understand how the journey proceeds like right. this is the initial point yes, yes. okay ma'am so this is ha huh, let me explain this is our modern periodic table in the modern periodic table we can see that the element element the first element is represented in a capital letter the second afterwards we have the small letters hmm. we can see that hydrogen is h helium is h e hmm. lithium li beryllium be likewise okay right like if, if you can see that argon argon is here is that has atomic the mass is 40 and potassium also has atomic mass 40 so this is our modern periodic table it represents every every box represents one atom जो मैं एटम की बात कर रही हूँ ना ये सारा बॉक्स एक एटम को रिप्रेजेंट करता है सो ये बच्चों ने तो देखा ही होगा तो ये मतलब फर्दर क्लासेस में भी इसका यूज आता है तो अभी हम आगे बढ़ते हैं राइट तो लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस ऑफ एटम तो एटम जो है वो डज नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड इट कैन फॉर्म मॉलिक्यूल आय तो एटम जो है वो आपस में कंबाइन करता है टू गेन स्टेबिलिटी लाइक ऑक्सीजन टू नॉट एग्जिस्ट एज ओ क्योंकि एक थ्योरी आती है ऑक्टेट रूल जिसको कहते हैं एवरी एटम ट्राइज टू अटेन ऑक्टेट टू गेन स्टेबिलिटी जो हमारा नोबल गैसेस है जैसे प्रीवियस स्लाइड में हम देख पा रहे हैं ये हिलियम नियॉन आर्गन ट्रिप्टन ये हमारे नोबल गैसेस है दे डोंट रियक्ट इजली सो वी हैव सीन दैट दे हैव एट इलेक्ट्रॉन्स इन दियर आउटर मोस्टल दिस इज कॉल्ड एज ऑक्टेट so the atom combines they form molecules to complete the octet 
Hmm. And uh, the size is very small. Like we cannot see one single atom because the size is. You can see that point one nanometer in diameter is very small. You just cannot see one single atom. Hmm. Right, ma'am. Uh, so, क्या करेंगे अब हम एटम तो देख नहीं पाते बट मैटर कंसिस्ट ऑफ एटम सो वी हैव टू मेजर इट ओके सो इन केमिस्ट्री वी हैव डिफाइंड लाइक इफ यू गो टू द मार्केट यू यूज के जी टू बाय वेजिटेबल्स लीटर्स ड्रिंक मिल्क ओके बट इन केमिस्ट्री वी यूज दिस यूनिफाइड मास यू बट बेसिकली मेजर वेरी स्मॉल क्वान्टिटी बट दिस यूनिट इज डिफाइंड एज वन बाई ट्वेल्व ऑफ द मास ऑफ कार्बन ट्वेल्व बिकॉज भी मैंने आइसोटेप की चर्चा करी थी तो कार्बन के पास सी ट्वेल्व सी फोर्टीन ये दोनों आइसोटोप है तो हमने सी ट्वेल्व वाले को लिया है बिकॉज इसका एबेंडेंस नेचर में बहुत ज्यादा है और कार्बन जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है और कार्बन सब जगह मोर मतलब कार्बन इज अ वेरी वेरी प्रेवलेंट आइटम ओके सो वी हैव ऑर्गेनिक केमिस्ट्री द ब्रांच इज सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ केमिस्ट्री So, हमने इसको कैसे रिफाइन किया वन बाई ट्वेल्थ ऑफ द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन दिस इज यूनिफाइड यू इसको हम देख सकते हैं कि जैसे इस यूनिट में हाइड्रोजन हैज मास ऑफ वन यू कार्बन ट्वेल्व यू तो ये एक होल नंबर वैल्यू आया तो हमें कैलकुलेशन करने में बच्चों को आसानी होगी सो so, इस नॉर्मल फ्लेचर के तहत जो एटम है उसका मास हम यू में नापते हैं ऑक्सीजन के पास सिक्सटीन यू है दैट मीन्स इसके जो न्यूक्लियस का मास है ना मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होता है उसका जो मास है वो है सिक्सटीन यू जी ये फिर फर्दर क्लासेस में ये मोल से रिलेटेड हो जाता है तो वो हम कभी फर्दर और डिस्कशन में देखेंगे राइट right. तो ये यहाँ पे हमने मास uh, डिफाइन कर लिया मॉलिक्यूल hmm. जैसे मॉलिक्यूल के बारे में मैं बता रही थी कि एटम डज नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली हम अपने जनरल लाइफ में भी देख सकते हैं वी हैव आवर फैमिली so that family bonding is like having single atom is single individual we have our relation with uh, bond, we bond with our parents so hmm. that way we we try to uh, get stability in our life so similarly atoms uh, form uh, molecules to gain stability okay hmm. right so these molecules for example we have that table salt that is nacl nacl is a molecule okay mm hmm O2 that we breathe, O2 oxygen, so that is also a molecule. So अगर different type के atoms में combine हो रहे जैसे C O2 इसमें carbon भी है, oxygen भी है, ठीक है? तो ये different type के elements का molecule है और एक homo atomic होता है, एक hetero atomic होता है. Homo atomic जब same type का रहेगा, like O2, H2, N2, hetero atom like PO4 3 minus like वही PO3 मतलब सिंगल आइटम होता है बट जैसे मैंने लिखा ओ टू ओ टू में दो ऑक्सीजन एक साथ जुड़े राइट इसका एटोमिसिटी हो जाएगा दो ओजोन ओजोन हैज ओ थ्री सो इसकी एटोमिसिटी हो जाएगी थ्री राइट सो दिस पे वी डिफाइन द एटोमिसिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल ओके ओके नेक्स्ट इज सेम इज दैट अगर जो एलिमेंट है उसके मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो होम एटोमिक होंगे लाइक ओ टू ओ टू कंसिस्ट ऑफ वॉट टू ऑक्सीजन मॉलिक टू ऑक्सीजन एटम्स Bonded together by covalent bonding. Next is H2O. H2O is a is a compound which consists of hydrogen and oxygen. So it also forms. It consists of hydrogen and oxygen. So ये भी हमारा एक molecule है, ठीक है? तो जो हम आसपास देखते हैं ना, वो हम molecule देखते हैं, जैसे water हो गया, milk हो गया, ये सारे molecule हैं. जी. ठीक है? तो वो atom से बने होते हैं, ठीक है? Right. अब अब हम एक चर्चा करेंगे आयन के बारे में आयन क्या होता है बेसिकली ये चार्ज पार्टिकल्स होते हैं चार्ज मतलब कि जो फिजिक्स में हमने चार्ज पढ़ा होता है कि पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज एटम के अंदर तो बताया मैंने पॉजिटिव चार्ज प्रोटोन इज पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन इज निगेटिवली चार्ज एंड न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल ओके तो आयन चार्ज पार्टिकल्स 
which is formed when atom gains or loses electrons hmm. agar positive charge hai that is called as cation like na plus na plus is sodium cation hmm. mg2 plus iska matlab plus 2 ka kya matlab hai ki usne do electron lose kar diya kisi ko de diya ji it has it has removed its two two electrons okay similarly negatively charged uh, atoms are called anion for example cl minus minus kya batata hai ki one electron has been given to chlorine hmm chlorine atom so these two are cations and anions we all know that positive and negative charge attract each other okay so na plus and cl minus dono pe plus hai aur minus hai to ye electrostatic force of attraction se formula banayega formal charges aa gaye uspe aur wo uska compound ka formula ho jayega nacl okay right to isme hum aage badhte hain ha तो आयन की बात कर रही थी मैं कि जैसे सोडियम मेटल जो है जनरली वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं ठीक है तो जैसे सोडियम एन ए प्लस बनाएगा पोटेशियम ए प्लस दीज आर द पोटेशियम कॉपर मैग्नीशियम कैल्शियम निगेटिवली में जैसे हाइड्राइड हो गया क्लोराइड हो गया ब्रोमाइड आयोडाइड ऑक्साइड और ये पॉलिटॉमिक है जैसे कि कार्बोनेट सल्फेट फॉस्फेट राइट सो मैम हमने देखा कि आपने एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन किए यहाँ पर एंड वी हैव अंडरस्टूड सो फॉर दैट केमिस्ट्री हैज इट्स ओन लैंग्वेज जो कि होते हैं उसके केमिकल फॉर्मूलाज तो मैम कैसे केमिस्ट्री में केमिकल फॉर्मूलाज लिखे जाते हैं जब हम देखते हैं एच टू ओ तो ये कैसे बनता है कैसे लिखा जाता है ये फॉर्मूला ओके यस सो ये जो अभी हम देख पा रहे हैं ना यहाँ पे अभी जो एग्जाम्पल देख पा रहे हैं कि एम जी प्लस टू सी ए प्लस टू एंड दिस ऑक्साइड में ओ टू माइनस तो ये जो तो चार्जेस है ना इस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम स्टूडेंट्स शुड लर्न दिस कि इसके ऊपर चार्ज कितना बन रहा है क्योंकि तो ये बेसिक है फॉर्मूला लिखने के लिए क्योंकि तो मैथ्स का अपना रूल होता है केमिस्ट्री का अपना एक लैंग्वेज होता है राइट right. तो फॉर्मूले लिखने के लिए वी नीड दिस बैलेंसी इसको हम बैलेंसी कहते हैं ओके okay. अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ आपको नेक्स्ट स्लाइड इज हाउ टू राइट द केमिकल फॉर्मूला इन केमिस्ट्री राइट यस फॉर एग्जांपल जब मैंने बोला मैग्नीशियम क्लोराइड इन द फॉर्म ऑफ कैटाइन एम जी टू प्लस राइट एंड क्लोरिन एग्जिस्ट आज ऑन एन आई सी एल माइनस सो अभी हम देख पा रहे इन दर्ड थर्ड रो वी हैव दिस एम जी लिखा सी एल लिखा इट है टू एम जी का टू रहेगा इसके ऊपर बैलेंसी क्लोरिन का वन वी डू दिस क्रॉस ओवर क्रॉस ओवर मल्टीप्लीकेशन सो दिस फॉर्मूला हम उसको क्रॉस करा देंगे क्यों कराते हैं क्रॉस क्योंकि जो प्लस है उसको न्यूट्रलाइज माइनस करेगा और जो माइनस है उसको न्यूट्रलाइज प्लस वाला करेगा ठीक है हाँ सो दिस वे वी राइट द फॉर्मूला एज एम जी सी एल टू ओके Similarly, for calcium oxide, we have this calcium ha- having valency plus two and oxygen two minus. So, जब हमारा common term आते हैं, तो उसको हम cancel कर देते हैं. We we present in a very simple ratio. Right. यहाँ पे two two आ गया, तो हमने इसको cancel करके एक one one लिख दिया. Okay. राइट मैम मैम समय हमारे पास अब थोड़ा कम रह गया है तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप प्लीज़ थोड़ा सा जल्दी uh, इस सेशन को रैप अप करें और uh, अगर कोई और मतलब लास्ट मिनट uh, कुछ uh, टिप्स हैं या फिर uh, कुछ ऐसी uh, चीज़ें जब समझा सकते हैं तो वेरी ब्रीफली मैम समझा दीजिए हाँ जस्ट जस्ट ओके सो ओके द लेक्चर हैज़ बीन कम्प्लीटेड एंड माई um uh, last at the last i would like to conclude this session with a quotation by swami vivekananda mm-hmm. that arise the way and stop not till the goal is achieved so main students se bas yahi bolna chahunga ki ki at this point of time they should have a goal in their life uh, a goal in their mind so that they can work towards that uh, iska ek example bahut acha example ye hai ki jab prince siddharth वो जब कोई गोल मिला एंड ही वर्क टूवर्ड्स इट एंड देन एट दैट आफ्टर दैट ही बिकेम लॉर्ड पुथा तो आई रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स टू हैव अ पर्पस फाइंड देयर पर्पस इन लाइफ एंड वर्क हार्ड टूवर्ड्स इट थैंक यू सो मच वेल थैंक यू सो मच मैम आपने इस सेशन में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में हमें इतने अच्छे से समझाया वी रियली थैंक यू फॉर योर कंट्रीब्यूशन टू द सेशन थैंक यू सो मच नमस्कार थैंक यू 
लर्नर्स एंड व्यूवर्स अब समय है सेशन को यहाँ पर रैप अप करने का लेकिन आपको बता दें अब से कुछ ही देर में आप देखेंगे हमारा अगला सेशन और उसका टॉपिक रहेगा रैदास के पद और फिलहाल इस सेशन को यहाँ पर समाप्त करने से पहले आपको एक बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे रिगार्डिंग एन सी बुक्स एन सी बुक्स अवेलेबल हैं अक्रॉस द कंट्री जिन्हें आप परचेज कर सकते हैं हमारे डिफरेंट फिजिकल सेल्स काउंटर से साथ ही साथ आप इन बुक्स का ऑनलाइन ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं ऑन एन वेबसाइट बुक्स आपके घर तक डिलीवर की जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट इन केस आप बुक्स के पी वर्जन डाउनलोड करना चाहते हैं देन प्लीज लॉग ऑन टू एन वेबसाइट दीक्षा ऐप एंड ई पाठशाला With this it's a wrap this is me Harpreet Kaur taking leave of you namaskar